Ragazzi, oggi tornano i video chiacchierati, i video che potete ascoltare come se fossero un podcast e parliamo di un argomento che mi sta toccando in prima persona da qualche mese a questa parte. Un argomento che potrebbe fare al caso di tanti di voi e un argomento a cui sono molto sensibile, ovvero l'abilità che deve avere un fotografo, ma in realtà un qualsiasi professionista, io parlerò per me quello che è il mio settore, ciò che faccio, l'abilità di reinventarsi costantemente, l'abilità di adattarsi costantemente ad un contesto, esplorare cose sempre nuove per appunto dar maggior valore alla propria fotografia. Ragazzi, come ben saprete, ormai da gennaio io e Simo abbiamo aperto questo studio, Crop, e noi principalmente ci occupiamo di pubblicità e lo facciamo sia con video sia con foto. Ovviamente ci sono clienti in entrambi i settori, tante volte confluiscono perché richiedono entrambe le cose, tante volte capita che ci siano lavori full video e come ben sapete io non sono un videomaker, non sono particolarmente abile nel registrare video, soprattutto camera in mano, perché per quanto riguarda il montaggio posso ancora essere d'aiuto e di supporto e di conseguenza ho sempre sentito un po' questa necessità di potermi rendere utile per questa causa e questa cosa mi ha portato ad adattarmi nel corso di questi mesi a tante figure su un set dal montatore per alcuni lavori in cui mi sono occupato insieme a Mattia o anche da solo semplicemente del montaggio ad aiuto di OP, regia, insomma ad aiutante, assistente o meglio di Simo sul set quindi aiutandolo in varie cose insomma scendendo anche a compromessi con me stesso con quello che è il mio modo di pensare proprio per essere utile e per non restare sulle mie per non doverci mettere nella situazione di doverci affidare ad estranei e soprattutto per accrescere quello che è il mio bagaglio di competenze cosa che non è poi così scontata perché effettivamente quello che mi ha portato ad ottenere questo mio modo di pensare questo mio approccio nel corso di questi mesi è innanzitutto nell'imparare tante skills che prima non avevo dal punto di vista video a livello proprio teorico di nozioni apprese e soprattutto a comprendere quella che poteva essere la mia posizione la mia utilità all'interno di questo ecosistema tutte quelle volte in cui si entrava in un campo che non è assolutamente il mio campo principale ovvero la fotografia effettivamente la cosa è venuta in maniera abbastanza logica perché ovviamente essendo il fotografo, essendo quello che si è sempre occupato di tutta la parte eh, soprattutto high end di conseguenza di editing, tutta la parte eh, insomma finale del lavoro, la cosa che è venuta più naturale dire sia a me che a Simo, soprattutto a Simo che mi ha consigliato in prima battuta di buttarmi in questa cosa qua a cui avevo già provato ad approcciarmi nei mesi precedenti è stata quella di imparare a utilizzare Da Vinci per diventare fondamentalmente il nostro colorist interno. Ovviamente passatemi il termine perché sono alle primissime armi, sto imparando ad esplorare il programma proprio in queste settimane e di conseguenza sto guardando corsi, marcial, insomma, sono tornato ad essere quello che ero ormai sei anni fa. Quindi quello che guardava corsi, tutorial, masterclass, per imparare ad utilizzare un programma. E questa cosa, devo essere onesto, mi ha entusiasmato alla follia. Io non avrei mai detto che dopo sei anni mi sarei ritrovato esattamente al punto di partenza, al guardare i tutorial anche sulle shortcut più stupide di un programma. E questa cosa mi fa impazzire di gioia, è bellissima, perché mi, innanzitutto mi fa rendere conto, come dico sempre, che non si finisce mai di imparare e che ci sono sempre delle cose che potete aggiungere a quello che è il vostro bagaglio di competenze e soprattutto mi rende utile qui dentro in tutte quelle sfere, in tutti quei campi in cui effettivamente faccio fatica a darmi un'utilità da solo e soprattutto me la dà in maniera estremamente contestualizzata a quello che sono io e quello che faccio perché effettivamente quello che sto facendo nell'apprendimento dell'utilizzo di DaVinci per quanto riguarda tutta la parte di color dei video è esattamente quello che faccio con le mie foto per tutta quella parte che riguarda 
la, la parte di editing soprattutto di color correction delle fotografie mi sto rapportando esattamente nello stesso modo e questa cosa mi sta piacendo alla follia avendo la fortuna di utilizzare un programma così potente e performante come da vinci chiaramente e ho un ventaglio di possibilità infinito e posso fare veramente tantissime cose e questa cosa è bellissima pian piano mi sto anche avvicinando a tutta la parte di maschere, effetti insomma non voglio utilizzare After Effects perché qui non utilizziamo la suite Adobe per quanto riguarda il video però avvicinarmi anche a quel mondo lì di effetti speciali chiamiamoli FX che fa figo e questa cosa qua mi diverte da morire, mi diverte, mi sto divertendo come le prime volte che editavo su Lightroom e questa cosa qui è una sensazione bellissima che auguro a tutti di voi di provare più volte possibile nella vostra vita, nel vostro percorso professionale e non solo. E tutto questo per arrivarvi a dire cosa? Che in questo settore, ma in realtà come in tutti, arrivare ad adattarsi arrivare a scendere a compromessi con quella che è la propria natura è molto importante vi dà la possibilità di mantenervi sempre vivi sempre accesi sempre sul pezzo all'interno di un contesto di un mercato io ero molto più ferro anche sulla mia fotografia su certi aspetti ho imparato ad apprezzare altri generi di fotografia a farli e a farli confluire far confluire quella che era la mia visione iniziale a quello che poi è stato il risultato finale insomma ho imparato a mixare le cose, ad aprire gli orizzonti e adattarmi al contesto. Un esempio molto banale è quello che abbiamo vissuto recentemente con la pandemia. Chi non si è adattato al passaggio al digitale, essendo comunque bloccati in casa, ha trovato vita estremamente difficile. Chi è riuscito ad adattarsi al contesto ha continuato a viaggiare a gonfie vele. Questa cosa è molto importante. Io ho preso adesso un esempio molto estremo che però è sotto gli occhi di tutti perché è recentissimo. Ma gli esempi sono infiniti. Cambiano le tendenze, cambiano le richieste dei clienti, cambia l'attrezzatura. Adattarsi è fondamentale. Questo è il motivo per cui io, ma non soltanto, diciamo che continuare a sbandirare le reflex come il vero baluardo della fotografia è una cazzata enorme, è sbagliatissimo. Perché il mondo sta cambiando, le cose stanno cambiando e bisogna adattarsi. Chi non si adatta, per selezione naturale, fuori dai giochi. E questa cosa è bellissima, perché io paradossalmente mi sto adattando in un contesto dove sono nella mia comfort zone. E nonostante quello io ho necessità di dovermi adattare a questo contesto. E se ci pensate è un controsenso questa cosa qui. In più Simo, oltre a essere mio collega, è anche un mio amico, quindi chi meglio di lui può comprendere quelle che sono le mie difficoltà magari in certi contesti e io sono il primo a mostrarle soprattutto a lui con cui sono in estrema confidenza e dobbiamo essere complici all'interno di un set e nonostante questo sento questa necessità dell'adattamento e questa cosa qui è molto molto importante non volersi adattare a mio avviso è sinonimo di grande stupidità di grande chiusura mentale e non può mai portare buoni risultati essere troppo fermi troppo ferrei sulle proprie idee non porta mai dei risultati positivi ragazzi e questa cosa qui dovete mettervela bene in testa perché è la base per andare avanti in questo mestiere cambierà ancora di più sicuramente ci sarà la tendenza a passare al mondo degli smartphone sicuramente ci saranno nuove tecnologie che entreranno a far parte e adattarsi è la chiave per continuare a fare quello che facciamo senza troppi problemi senza troppi fronzoli ragazzi è un video in cui volevo raccontarvi questa mia esperienza per arrivare ad affrontare questo argomento, questo discorso, che può sembrare un argomento estremamente banale, in realtà io in questo settore a maggior ragione da quando ho iniziato a lavorarci eh, in pianta più o meno stabile e ora stabile, ho sempre notato, sono presenti tante persone, tante figure che non hanno voglia di adattarsi, che non sono in grado di adattarsi, che non hanno l'interesse ad adattarsi e le ho sempre viste affondare nel giro di qualche tempo chi più tardi chi prima le ho sempre viste affondare non è un caso questa cosa qui e il mio consiglio è proprio questo siate aperti mentalmente capite quali sono le necessità attorno a voi capite quali sono le vostre necessità perché in primis siete voi che dovete stare bene con quello che fate perché abbiamo la fortuna di lavorare con quella che è anche la nostra passione fortuna e sfortuna ma questo magari ne parleremo in un altro video di conseguenza qual situazione migliore per riuscire ad abbracciare questa situazione a piene mani ed effettivamente espandersi espandersi totalmente raga e fatelo perché fidatevi 
potrà sembrare il delirio di un pazzo, fatelo perché ne trarrete giovamento e avrete sicuramente dei bellissimi risultati che vi auguro. Ragazzi, il video è finito, è stata una chiacchierata, volevo raccontarvi questa mia esperienza perché ogni tanto mi piace condividere quello che mi frulla nella testa e lo facevo più spesso quando facevo uscire un video dal martedì, adesso un pochino meno, ci tenevo a far ritornare questo pazzo format qui sul canale. Detto questo ragazzi, il video è finito, io spero che il video vi sia piaciuto e parliamone qui sotto nei commenti come sempre. Detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace e noi ci vediamo ogni giovedì qui sul canale con un nuovo video.